ഡിപ്പോസ് ടിവി ലിനി അവർ ഗസ്റ്റ്ജീവിതത്തിലെ നല്ലൊരു സമയവും അവരുടെ സൗഹൃദവും ഒക്കെ സമൂഹ നന്മയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മനസ്സിൽ ചെറുപ്പം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് സേവ് റുപ്പീസ് സ്പ്രെഡ് എ സ്മൈൽ എന്ന സംഘടന തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് സർസാസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ഏതായാലും ഈ സംഘടനയെ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമ്മളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനായി നമുക്കിന്ന് ബി പോസിറ്റീവിൽ രണ്ട് അതിഥികളാണുള്ളത് ഗോവിന്ദും മായി രണ്ടുപേർക്കും ബി പോസിറ്റീവിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ആദ്യം സംഘടനയുടെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാമെന്ന് തോന്നുന്നു പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവരെ സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഗീവ് ബാക്ക് ടു ദ സൊസൈറ്റി നമ്മൾക്ക് സ്പ്രെഡ് സ്മൈൽ സ്പ്രെഡിങ് സ്മൈൽസ് അത്ര അതാണ് മെയിൻ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും നമുക്ക് സമൂഹം ഞാൻ ഫോർച്ചുനേറ്റ് ആണ് പുള്ളിക്കാർ ഫോർച്ചുനേറ്റ് ആണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഫോർച്ചുനേറ്റ് ആണ് കാരണം സമൂഹം നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സമൂഹം ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ എസ് ലിറ്റലി സ്പീക്കിംഗ് അപ്പം നമുക്ക് തിരിച്ച് സമൂഹത്തിന് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു അതിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ട് ഒരു ഉണ്ടായ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്ങിൽ കുറച്ച് ഒരു ഒരുപാട് സെയിം ഐഡിയോളജീസ് ഉള്ള കുറച്ച് പേര് ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഒരു കൂട്ടായ്മയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് ലെവനിൽ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം വിസിറ്റ്സും അതേപോലെയുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ഡിസംബറിലാണ് ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് വേണി സേവ് റുപ്പീസ് പ്രെഡ് സ്മൈൽ എന്നുള്ളൊരു ആശയവും മാക്സിമം കുറച്ച് പേരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം നമ്മൾ വളരെ എന്ന് പറയുമ്പം സോളായിട്ട് ഫിസിക്കൽ വോളണ്ടിയറിംഗ് ചെയ്ത് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് മാക്സിമം ആൾക്കാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ മാക്സിമം പബ്ലിസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമ്പം ഒരു ഡിഫറെന്റ്ലി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിഫറെന്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം അത്ര എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് എങ്ങനെയായിരുന്നു മായ ഇതിലേക്ക് വന്നത് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിന് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കണ്ടിട്ടാണ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ ഹെഡിന് മെസ്സേജ് അയച്ചു ഇങ്ങനെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിഷിയിൽ ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങുന്ന സമയമായിരുന്നു അവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങുന്ന സമയമായിരുന്നു ആ ഇവന്റിന് പങ്കെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അന്ന് മുതൽ ഇതിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അന്ന് മുതൽ സജീവമായിട്ട് സജീവമായിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചേരുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വീക്ക്ലി നമ്മൾ വീക്കെൻസ് ഉണ്ടല്ലോ വീക്കെൻസിൽ നിഷ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിങ് അതേപോലത്തെ ഓഫ്നേജസ് ഉണ്ടാകും ഓഫ്നേജിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓഫ്നേജസ് ഉണ്ടാകും അതേപോലെ ചിലർ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പോയി സ്റ്റുഡൻസിന് അവർക്കുള്ള ഒരു ഒരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ സബ്ജെക്ട് നോളജ് അവർക്കൊക്കെ നല്ല നല്ല സബ്ജെക്ട് നോളജാണ് ഇപ്പം ഓഫ്നേജസ് ആണെങ്കിലും ശരി നിഷിലാണെങ്കിലും ശരി സബ്ജെക്ട് നോളജിൽ അവർ നല്ല ഫ്രണ്ടില്ല പക്ഷേ അവർക്ക് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതവർക്ക് എങ്ങനെ പിന്നെ നിഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് അവർക്കൊരു മെയിൽ അയക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ അത് എങ്ങനെയാണ് ആ സബ്ജെക്ട് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ട്രെയിനിങ് തന്നു സൈൻ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങളൊരു ക്ലാസ് എടുത്ത് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ വീക്കെൻഡ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നവരാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് നമ്മൾ മെൻറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് സീനിയേഴ്സാണ് യങ് അറ്റ് ഹാർട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം യങ്സ്റ്റേഴ്സാണ് അപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയം മാക്സിമം ഒരു ഒരു മാ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു ഫോർ അവേഴ്സ് മാക്സിമം അപ്പോൾ അവർ ആ ഒരു സമയത്തിന് വേണ്ടി ആ ഒരു സമയം അവർ സോഷ്യൽ സർവീസിന് വ
ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ നമ്മളിതൊരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പൊതുവെ ഇത് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ല നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരുപാട് മെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ മെന്റേഴ്സ് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വോളണ്ടിയേഴ്സ് കുറച്ച് പേര് അവർ നല്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഡെഡിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരാ അപ്പം ഈ കുറച്ച് വോളണ്ടിയേഴ്സിന് ഇപ്പം താല്പര്യമുള്ളവർ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു താല്പര്യമുണ്ട് സോഷ്യൽ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ വോളണ്ടിയർ ഇങ്ങനെ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പറയാം ഇങ്ങനെ നിശ്ചിൽ പഠിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നിശ്ചിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഓഫൺ ഏജ് ബിസിനസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം ബിസിനസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും തരാം പിന്നെ ഫിസിക്കലാണ് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഇതുമില്ല ഫിസിക്കലാണ് നിങ്ങൾ ഫിസിക്കലി നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ വേർപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ വേർപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മളെ വോളണ്ടിയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് അത് അറിഞ്ഞു വരുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ ഞാനൊക്കെ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യം ഇറ്റ്സ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ടൈം ഇപ്പം ആരാണെങ്കിലും ശരി ഒരു സമയം എത്തുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു സമയം എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആ സമയം ഇപ്പം ഇത് കേൾക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പറയാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേ അത് എന്തുമാത്രം വാല്യൂബിൾ ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാനിതിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ചെയ്യണം എന്നേ ഉള്ളുവായിരുന്നു പക്ഷേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു സെർട്ടൻ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഹൗ ബിഗ് ബിഗ് ഇറ്റ് ഇസ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ഒരു നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണിതെന്ന് നമുക്കത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അത് ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വരാൻ മടി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പറയുക ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് റോങ് ഇറ്റ് നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട ഒരു പക്ഷെ കാശ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മുടെ സമയം കൊടുത്ത് അതാണ് എല്ലാവർക്കും കാശ് കൊടുത്ത് സഹായിക്കാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇപ്പം ഫണ്ട് റേസിങ് നമ്മൾ അതാണ് ഫണ്ട് റേസിങ്ങിനോട് നമ്മൾ വലുതായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുക കാരണം വെച്ചാൽ കാശ് ഈസി ആയിട്ട് ഈസി ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെക്നോ പാർക്ക് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫണ്ട് റേസിങ് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ഫണ്ട് റേസിങ് ബേസിക്കലി ഒരു ഒരു ഇവൻറ്റിൽ നമ്മുടെ വർഷത്തിൽ ഒരു ഇവൻറ്റ് മാത്രമേ ഫണ്ട് റേസിങ്ങിന് വേണ്ടി വെക്കാറുള്ളൂ അല്ലാതെ ഫണ്ട് റേസിങ്ങിന് ഉള്ള സംഭവമില്ല എല്ലാം ഫിസിക്കലാണ് ഫിസിക്കൽ വോളണ്ടിയറിങ് മാത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾഡ് ഏജ് വിസിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ശരി ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഡിസേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവരുടെ ഇവൻറ്റിന് ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അവരെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് അവരെ കൊണ്ടുപോകും ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് റൺ കേരള റണ്ണിന് അവർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കവടിയാറിലായിരുന്നു അവരുടെ പോയിൻ്റ് ഞങ്ങൾ അവരെ അതിന് കൊണ്ടുപോയി അവരുമായിട്ടുള്ള ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതിനായിട്ടൊരു വേൾഡ് ഡിസബിലിറ്റി ഡേ ആ സമയത്തും പാറ്റ്സിനുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് പാറ്റ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് സർസസ് എന്ന് പറയുമ്പം ബാക്കിയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസിന് ഇപ്പം ചില ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിലും ശരി ചിലർ ഇപ്പം ഒരാൾക്ക് വന്ന് ഒരാൾ പറയുക എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ റൂട്ട് അറിയത്തില്ല ഇതിങ്ങനെ റൂട്ട് തറിയ റൂടിൻ്റെ റൂട്ടല്ല ഈ എനിക്ക് ഏത് രീതിയിൽ പോയാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന അവരോട് പറയുക ഈ രീതിയിൽ പോയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അവർ രണ്ടൊരു ലിങ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് പോലെ അങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പാറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നെങ്കിൽ അതാണ് പിന്നെ വേറെ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അവരൊക്കെ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം വിസിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഓർഫൺ ഏജ് വിസിറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രികളൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു
എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എനിക്ക് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേ ചുറ്റുമുള്ളവരൊക്കെ അയ്യ എന്തിനാണ് സോഷ്യൽ സർവീസ് ചെയ്യണമെന്ന് സമയം വേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ അതിലോട്ട് ഇറങ്ങി അത് ചെയ്യുമ്പോഴേ അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അത് എന്തുമാത്രം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ സമ്പാദിക്കേണ്ട സമയമാണ് എന്തിനാണ് ഇതിന് വേണ്ടി ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നാളെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇപ്പൊ ഞാനായാലും മായായാലും ശരി നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ വോളണ്ടി നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഇന്ന് കാണുന്നവരല്ല നാളെ കാണുന്ന പറയുമ്പോൾ സൈക്കിളാണ് അത് കാരണം ഒരുപാട് പേര് മാറി അവർ ചിലർ ജോലിക്ക് പോയി ഇവിടെ ജോലി ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ് തന്നെ കിട്ടണമെന്നില്ല ചിലർ ബാംഗ്ലൂരായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പല വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഇപ്പോഴും ബാംഗ്ലൂരിലുള്ളവരൊക്കെയാണ് അപ്പം അവരൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഒരു ഒരു സൈക്കിൾ പോലെ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇന്ന് കാണുന്നവർ നാളെ കാണുന്നത് കാരണം ജോലി കിട്ടി പുറത്ത് പോകേണ്ടത് അപ്പം അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു സമയം എന്തായാലും ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഈ സമയമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ടായി ജോലി കിട്ടിയിട്ടും ഇതിനു വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരും ഉണ്ട് അപ്പം അവരൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഇതിനു വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നവരാ എല്ലാം ഈ യൂത്ത് ആയിരിക്കും ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് പേര് മെന്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടീച്ചർ ടീച്ചറുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ചേട്ടന്മാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നത് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൾക്കാരാണ് അവർ പറയുന്ന അവരുടെ ഗൈഡൻസ് ആണ് ശരിക്കും പറയുന്നത് ഇതിന് വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാവും അവരാണല്ലോ ആദ്യമായി നമുക്കൊരു പച്ചക്കൊടി കാണിക്കണ്ട ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി തന്നെയാണ് അവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ല അവർ ഇത് ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ആണെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇതുണ്ടായിട്ട് വാൺ ഇത് വേണോ ഇത് 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 അത്രയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണോ എന്ത് അപ്പം ചെയ്ത് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്സ് ഒക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റൊന്നും അല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് എനിക്ക് മായ്ക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഭയങ്കര എല്ലാത്തിനും കിട്ടും വലിയ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മോശമായിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എത്ര പേരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സംഘടനയിൽ ഇപ്പോൾ 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 അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി വോളണ്ടിയർ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ആണ് ബട്ട് നമ്മളുടെ ഒക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി വോളണ്ടിയേഴ്സിന് വെച്ച് നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ആവശ്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കും തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട്സും നമ്മൾ വെൽ വിശ്വസം ആയിട്ടുള്ളവർ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവരുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം വി നീഡ് യു ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർ വന്ന് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന അവർ സഹായിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ വന്ന് ചില പ്രോഗ്രാമിന് അവർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പ് ഞങ്ങൾ വോളണ്ടിയറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവർ ഞങ്ങളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണത് ചിലപ്പോൾ അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം പറയാൻ അങ്ങനെ ഇതില്ലാത്തത് അപ്പം പല ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനത്തെ ഒരു ഇവൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നവർ അവിടുത്തെ പിള്ളേർ ഉണ്ട് ആ പിള്ളേരെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പല ആവശ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നവരുടെ നമ്മൾ നോ ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല പോയി അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഒരു ഇപ്പം നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ സന്നദ്ധ സംഘടന ഇതേപോലത്തെ സംഘടനകൾ വേറെ ഒരുപാടുണ്ട് ഒരുപാടെന്ന് പറയുമ്പോൾ സഹായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരും ഇതിപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയും നാളെ അവരായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേ ഇതൊരു വലിയൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഈ സോഷ്യൽ ഈ ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവരിൽ ആർക്കൊരു ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിലും മറ്റൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവും ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു പൊതുവെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയമാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ടീച്ചിങ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്
അപ്പം അവരോട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അത് കുട്ടികൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ ഇപ്പം പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ശരി ആർക്ക് ഇപ്പം ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് കുറച്ച് പിള്ളേരല്ലേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പിള്ളേർക്ക് അത് ഏത് രീതിയിൽ അവർക്ക് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവർക്കത് കൊടുക്കാനാണ് നല്ലതാണെങ്കിൽ അത് ഫോളോ ചെയ്യും അപ്പം അവർക്ക് പറയാ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പിള്ളേർക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പിള്ളേർക്ക് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അവർക്ക് വേറെ രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചിലർ നിശ്ചിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലർ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോയാലും ചില പിള്ളേർക്ക് നമ്മൾ അവർക്ക് തന്നെ അവർ പിള്ളേർ ഈ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ പറയും ചിലർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല പഠിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യം ചിലർക്ക് ജോഗ്രഫി അതായത് ഈ വേൾഡ് സംഭവങ്ങൾ ഈ കറണ്ട് അഫയേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പറയാനായിട്ട് പൊളിറ്റിക്സ് അതൊക്കെ പറയാനായി കുറച്ച് താല്പര്യം കുറച്ച് താല്പര്യം കുറച്ച് പേരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കുഴപ്പമില്ല ഈ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഹയർ ലെവലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പഠിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകരിലും കാണും ഇത്തരത്തിലൊരു സംഘടനയുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കാനോ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളത് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നല്ലേ നമ്മളിപ്പം ഒരു വോളണ്ടിയർ ഡ്രൈവ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ബേസിക്കലി കോളേജസ് ടെക്നോ പാർക്കും അതേപോലെ ഒരു സൊസൈറ്റിക്കൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരു വോളണ്ടിയർ ഡ്രൈവ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഡ്രൈവിൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് ഇപ്പോൾ വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ വന്ന് അതിന് അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അതിലൂടെ വന്ന് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം നമ്മളുടെ ടൈം നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ നമ്മുടെ ടൈം ആൻഡ് ബ്ലഡ് അത് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇച്ഛാശക്തി വേണം അതിൽ നമ്മളിപ്പം ഓ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ സർവീസ് കൊള്ളാം കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നവരുണ്ടാവും അതല്ല നമ്മൾ ടൈം ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കും നമുക്ക് ഉറപ്പ് വേണം നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യും എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് എനിക്ക് പല എൻ്റെ പല കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ച് എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ചെയ്യാൻ പല കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു വേണ്ട എനിക്ക് എൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് മാറ്റി വെച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കാൻ പറ്റും എന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായും വരാം ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മൾ ആക്റ്റീവാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ പേജ് ഉണ്ട് അതിൽ മെസ്സേജ് വരാം അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവ് വോളണ്ടിയർ ഡ്രൈവ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ വന്ന് അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ ആ ഡ്രൈവിൽ വന്ന് പേജ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ വരുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നമ്മളൊരു വലിയൊരു മീറ്റിംഗ് വെച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാവണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർക്ക് ക്ലാസ് തരുന്ന അങ്ങനെ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ അതായത് പോയി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് തന്നെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു സംഘടനയാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് വേണം അത്തരത്തിലുള്ള സംഘടനയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ആണ് ഞാൻ പറയാം പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഞാൻ പൊതുവെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷനിൽ വ്യത്യാസമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പം ഫിനാൻഷ്യലി നമ്മൾ ഒട്ടും എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ ഫിനാൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പേപ്പർ പോലും നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നവരാണ് ഭയങ്കര പിശുക്കരാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഫിസി അതാണ് പറഞ്ഞത് ഫിസിക്കൽ ഫിസിക്കൽ വർക്കിനോട് മാത്രം ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് കാശിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് മാക്സിമം കാശ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാതെ ആ കാശ് നമ്മൾ മാക്സിമം ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസിനോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം സർവീസ് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് ഈ കാശ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ആ സമ ആ ഒരു കാശ് പോകുന്ന ആ ഇപ്പം ഫണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സോഷ്യൽ സർവീസിന് കാശ് വരുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് പബ്ലിക്കിൻ്റെ
ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വൈസ് ഒക്കെ തരുന്നത് അവരൊക്കെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവര് ആണ് എന്ന് അവരൊക്കെ ഏത് മേഖലയിലൊക്കെ ടീച്ചിങ്ങിലുള്ളവരുണ്ട് പിന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് ചിലർ പെയിന്റേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു വല്ല വലിയ ഡയസ്പോറിയ എന്നുള്ളവരുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പം ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ആണ് ബാങ്കിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നവരും നമ്മളെ പറ്റി അറിയാം എന്നുള്ളവരും ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇനി സർസാസിൻ്റെതായിട്ട് പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പുതിയ മേഖലയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു റണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇയർലി ഇയർലി ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ അത് ഫണ്ട് റേസിംഗ് കാര്യം പറഞ്ഞു പറയുന്നത് ഇപ്പം ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസ് അപ്പം ഈ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഫണ്ട് റേസിംഗ് എന്നുള്ള ആസ്പെക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഫണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാട്ടിങ് കൂടുതൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വലിയ സ്കെയിൽ ആൾക്കാർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന രാഷ്ട്രീയം ട്രിവ് ആൻഡ് റൺ എന്ന് പറയുന്നത് എം എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് എൻ ട്രിവ് ആൻഡ് റൺ അപ്പം അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചാരിറ്റി റണ്ണാണ് കൈൻ ഓഫ് എ മാരത്തോൺ മാരത്തോൺ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഒരു ചാരിറ്റി റണ്ണാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ അതാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രി ഫീ വെച്ച് ആ എൻട്രി ഫീ വെച്ച് അത് അതാണ് നമ്മൾ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്ത് അപ്പം ആ റൺ അതെ ആ റണ്ണ് നടത്താനായിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ സ്പോൺസേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ഈ അതിന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ അതിന് എൻട്രി ഫീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഒരു പൈസ പോലും നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ പോകാം അതായത് നേരെ പേഷ്യൻസിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു റണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സെക്കൻഡ് ഡിഷനാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് എല്ലാ വർഷവും ജാനുവരി സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്ത ആർ സി സി പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു നമ്മൾ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് റേസ് ചെയ്തായിരുന്നു വി റേസ്റ്റ് അറൗണ്ട് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് അതിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലുണ്ട് ആർ സി സിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലെറ്റർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ആ ഈ സർസസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇത്ര എമൗണ്ട് ആ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്ര കഴിഞ്ഞ വർഷം ആർ സി സി ആയിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം കെനോസ് കേരള നെറ്റ് ഓഫ് ഓർഗൻ ഷെയറിംഗ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിഡ്നി പേഷ്യൻസിനാണ് ഇപ്രാവശ്യം ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇപ്പം റണ് കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ഇപ്പോൾ തന്നെ അറൗണ്ട് ട്വൽവ് ലാക്സ് റേസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ടു ത്രീ മന്ത്സിനകം ആ എമൗണ്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശം അപ്പം മാക്സിമം പേഷ്യൻസിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തണം എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഓർഫനേജിലും അതുപോലെ തന്നെ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഓർത്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു ബോണ്ട് അവരോട് തോന്നാറുണ്ടോ എങ്ങനെ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഓർഫനേജിൽ സമ്മർ ക്യാമ്പ്സ് നടത്താറുണ്ട് സമ്മർ ക്യാമ്പ്സ് നടത്തുമ്പോൾ ആ സമ്മർ ക്യാമ്പ്സിൽ വരുന്ന നമ്മൾ ഒരു 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 പ്രാവശ്യം നടത്തി രണ്ട് പ്രാവശ്യം നടത്തി അപ്പോൾ സമ്മർ ക്യാമ്പ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഈ പിള്ളേർ ഈ ഈ പിള്ളേർ നമ്മളുടെ ലൈഫ് ലോങ് നമ്മളെ ഓർത്തിരിക്കും അത് അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു അവാർഡ് പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടു ദിവസം കാരണം അത്ര അവർ എൻജോയ് ചെയ്യും കാരണം അവർക്ക് ബേസിക്കലി അവർക്ക് ആ ഒരു ഫൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറവാണ് അവർ അവരിങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിളിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ പൊക്കൊണ്ടു അപ്പം സഡൻലി അവർ ഒരു ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരാഴ്ചയാണ് അവർ ഈ ക്രിയേറ്റീവ് സൈഡ് കാണുന്നത് ഡാൻസ് ആണെങ്കിലും ശരി പെയിൻറ്റിങ് ആണെങ്കിലും ശരി എന്ത് ക്രൗമാകാം എന്നുള്ളൊരു സെൽഫ് ഡിഫൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ആക്ടിവ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് നോക്കാൻ സെൽഫ് ഡിഫൻസ് പിന്നെ കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് സെൽഫ് ഡിഫൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കി കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് അവർക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് എല്ലാത്തിനും അവർ പുതിയതായിട്ടൊരു കാര്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത് എല്ലാത്തിനും അവർക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ അപ്പം അത് ഭയങ്കര ഒരു ഫണ്ടും അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അവർ ചെറിയ ചെയ്യുന്ന മെമ്മറിയോ അത് അപ്പോൾ അവരത് പിൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ
മറ്റുള്ള മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷ സന്തോഷിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ എന്തിനാണ് ഇതിന് പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരോടും കൂടെ പറയണം അപ്പോൾ മാക്സിമം അവർ അവർ അറിയുക മീൻസ് മറ്റൊരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കിട്ടുന്ന സന്തോഷം അതിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ളിലുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് അത് വേറെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്താലും കിട്ടത്തില്ല സോ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുക ചേഞ്ച് മേക്കർ ട്രൈ ടു മേക്ക് എ ഡിഫറൻസ് പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെ ഡ്രൈവ് നടത്തുന്നതാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ഓർഗനൈസേഷൻ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ജോയിൻ എസ് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം നന്ദി ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് പങ്കുവച്ചതിന് ഗോവിന്ദ് മായ ഒന്ന് ബി പോസ്റ്റേ വളരെ പോസിറ്റീവായ ഒരു സന്ദേശം കൂടിയാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള വിലപ്പെട്ട സമയത്തിൽ ഒരു അല്പസമയം അതാവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് അർഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവയ്ക്